ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో టెక్నాలజీ డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దిగా ఈవెన్ ఫోర్ జీలో ఉన్నాం ఇప్పటికీ ఫైవ్ జీకి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాం సో ఇలా టెక్నాలజీ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పటికీ మనకి థ్రెడ్స్ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి సో నిన్న వాట్సాప్ ఒక బగ్ని డిటెక్ట్ చేసింది ఆ బగ్ పేరే పెగాసిస్ స్పైవేర్ ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ అనేది ఏంటి అసలు ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ని ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించిన ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ తయారు చేసింది సో ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్గా ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ని వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ సో వైబ్ కానీ ఇలాంటి అనేక ప్లాట్ఫామ్స్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది యాప్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మన ఫోన్లో ఉన్న లైవ్ కాల్ని ట్రాక్ చేస్తుంది లైవ్ వాయిస్ వీడియో కాల్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది పిక్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది క్యాలెండర్ ఈవెంట్స్ని ట్రాక్ చేస్తుంది మొత్తం స్పై చేస్తుంది ఫోన్ను మొత్తాన్ని స్పై చేస్తుందని దీని ఉద్దేశం అనమాట అయితే ఈ పెగసిస్ స్పైవేర్ అనేది కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కానీ ఈ పెగసిస్ స్పైవేర్ అనేది నిన్న మొన్న మనకి వాట్సాప్లో ఎక్కువగా వచ్చిందని ఇండియాలో దాదాపుగా ఫార్టీ వన్ మెంబర్స్ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇది డిటెక్ట్ అయిందని సో కొన్ని మీడియాస్ ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ ఫార్టీ వన్ పీపుల్ కూడా మ్యాక్సిమం జర్నలిస్టులు దాంతోపాటుగా కొంతమంది జుడిషరీకి సంబంధించిన వాళ్ళు సో ఇలా కొన్ని స్పెసిఫిక్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలుస్తుంది అయితే ఈ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్కి సంబంధించి కొంత కొన్ని మీడియాస్ ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ని ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని ఆ కంపెనీని అడిగినప్పుడు ఆ కంపెనీ మీకు అకౌంటబిలిటీ ఉందా లేదా అని ఆ కంపెనీని అడిగితే ఆ కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఎన్ఎస్ఓ గ్రూప్ డెవలప్ చేసిన స్పైవేర్ నిజమే ఈ పెగసిస్ స్పైవేర్ అనేది ఇది ఓన్లీ మేము ఏ కంట్రీకైనా ఆథరైజ్డ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీకే అమ్ముతామని చెప్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది మేము తయారు చేయడానికి గల మేజర్ రీజన్స్ ఏంటంటే టెర్రరిస్ట్ని ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని స్పై చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నవే కానీ హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిటీస్ యాక్టివిస్ట్స్ మీద కానీ లేదా జర్నలిస్టుల మీద కానీ ఉపయోగించడానికి కాదు అని చెప్తుంది సో కానీ వాట్సాప్ మాత్రం ఈ పెగసిస్ స్పైవేర్ అనేది సో ఇండియాలో ఈవెన్ ట్వంటీ కంట్రీస్లో డిటెక్ట్ చేసింది ట్వంటీ కంట్రీస్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ వాట్సాప్కి సంబంధించిన యాప్లు కాంప్రమైజ్ అయిన ఈ బగ్ ద్వారా అని తెలుస్తుంది సో ఎనీవే సో అంటే వాట్సాప్లో జరిగే వీడియో కాల్స్ కానీ వాట్సాప్లో జరిగే వాయిస్ కాల్స్ కానీ ఇది డిటెక్ట్ చేసి స్పై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది మీరు ఇన్స్టాల్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఏదైనా వాట్సాప్ కాల్ అన్నోన్ కాల్ వచ్చి ఆటోమేటిక్గా అదే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది మీరు లిఫ్ట్ చేయకపోయినా కానీ సో ఇలా మీ ప్రమేయం ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఈ వాట్సాప్ ద్వారా లేదా ఫేస్బుక్ ద్వారా అదర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా సో ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో దీని హిస్టరీ కొంచెం చూస్తే ఇది మీకు రీసెంట్గా ఒక టెన్ మంత్స్ బ్యాక్ కసోగి అని హత్య చేశారు ఈ కసోగి అని ఆయన ఎవరంటే సౌదీ అరేబియాకి సంబంధించిన ఒక జర్నలిస్ట్ ఈ జర్నలిస్ట్ మీద కూడా ఇతను ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ని యూజ్ చేసి ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడో అతని ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కనుక్కొని అతన్ని టర్కీలోని కాన్సులేట్లో సౌదీ అరేబియా కాన్సులేట్లో సౌదీ అరేబియా విదేశీ కార్యాలయంలో ఉన్న టర్కీలో టర్కీలో ఉన్న సౌదీ అరేబియా విదేశీ కార్యాలయంలో చంపారు అనేది మనకి మిస్టరీగా తెలుస్తూ ఉంది సో ఎనీవే ఇలా జర్నలిస్టుల మీద సో దాంతోపాటుగా ఎవరైతే హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివి యాక్టివిస్ట్స్ ఉన్నారో వీళ్ళ మీద ఈ స్పైవేర్ని ఉపయోగిస్తున్నారని తెలుస్తుంది ఎవరు చేస్తున్నారనేది తెలీదు మన గవర్నమెంట్ అయితే డైరెక్ట్గా వాట్సాప్ని అడుగుతుంది వాట్సాప్ని అడిగినప్పుడు వాట్సాప్ కూడా తెలియకోకుండా ఇది ఇన్స్టాల్ అయిందని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఎనీవే ఇలాంటి హయ్యర్ టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతున్న కొద్దిగా సో స్పైవేర్ కానీ మాల్వేర్స్ కానీ ఏటీఎంస్ని ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ కంట్రోల్లో తెచ్చుకొని మనీ డ్రా చేసేవి కానీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు జరిగినాయి రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ డీటెక్ అనే ఒక మాల్వేరు ఆటోమేటిక్ ఒక బ్యాంకుకు సంబంధించిన ముప్పై వేల మంది దాకా డేటాని స్టోర్ చేసిందని సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డేటా వాళ్ళ దగ్గర ఉందని తెలుస్తుంది సో ఫ్యూచర్లో టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న కొద్దిగా మనం ఎంత సేఫ్ అనేది ఆలోచించుకోవాలి ఈవెన్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కూడా సో ఈ సైబర్ అటాక్స్ వల్ల కోల్పోతున్నాం అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాలా దెబ్బతింటే దీనివల్ల సో ఫ్యూచర్లో గవర్నమెంట్ 
అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ వీటిని ఎదుర్కోగలిగే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని తీసుకురావాలి ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ టెక్నాలజీని నెగిటివ్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కోగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ కూడా తీసుకోవాలి ఈవెన్ వాట్సాప్లో కూడా ఎన్ టు ఎన్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది మోస్ట్ అప్డేటెడ్ కూడా చేస్తుంటారు వీళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఈ పెగసిస్ అనే స్పైవేర్ ఇన్స్టాల్ అయిందంటే అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా యూజ్ చేసే అంటే అంత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మెయింటైన్ చేసే వాట్సాప్నే తప్పించుకోలేకపోయిందంటే ఇంకా నార్మల్ యాప్స్ పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి సో దీనికి తగ్గట్టుగా ఇండియన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో సెర్టిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీము ఇది కూడా అంత మాత్రంగానే పనిచేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా ఫ్యూచర్లో ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీని ఎదుర్కోబోతుంది దానికి అనుగుణంగా ఆ స్ట్రాంగెస్ట్ సైబర్ టీమ్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవ్రీ స్టేట్లో కూడా ఒక స్పెషలైజ్డ్ సైబర్ అటాక్ టీమ్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాంతో పాటుగా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లాంటి వాటిని లేదా ఫ్యూచర్లో వచ్చే హై ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్క్రిప్షన్ ఉన్న టెక్నాలజీని అంద ఒకసారి గనక ఎవరైనా ఒక 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 ఎండ్లో గనక ఏమైనా ఇనిషియేట్ అయితే ప్రాసెస్ అది అందరికీ తెలిసేలాగా పీర్ టు పీర్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేలాగా ఇన్ టు ఎండ్ ఇన్క్రిప్షన్ వచ్చేలాగా యాప్స్ని ఉండాలి అలా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఉందని మనకు తెలుసు ఇలాంటి టెక్నాలజీని వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగించాలి సో ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా కూడా మనం చూస్తున్నాం కొడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ని కూడా హ్యాక్ చేసామని చెప్తున్నారు ఇలాంటి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లు కూడా సిస్టమ్ కూడా సిస్టమ్స్ కూడా కాంప్రమైజ్ అయితే ఈవెన్ నేషనల్ న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కూడా ఒప్పుకుంది ఓకే హ్యాక్ చేశారు నిజమే కొడంకులం న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ని కానీ ఈ హ్యాక్ చేసింది ఓన్లీ కొడంకులం పవర్ ప్లాంట్లో ఒక యూజర్ బయట కంప్యూటర్లో ఉపయోగించాడు ఆ డేటాని ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ని అక్కడ ఒక కంప్యూటర్ మాత్రమే కాంప్రమైజ్ అయింది కొడంకులో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కాంప్రమైజ్ కాలేదు అని చెప్తున్నారు ఎంతవరకు నిజమో చూడాలి కానీ ఫ్యూచర్లో కూడా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఇలా కాంప్రమైజ్ అయితే న్యూక్లియర్ సెక్యూరిటీ న్యూక్లియర్ బాంబుగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అనేవి సో అందుకని మనం సైబర్ టీమ్స్ని సైబర్ అటాక్ అటాక్స్ని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ని వాటిని తట్టుకోగలిగే న్యూ టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఇండియాకి ఎంత ఎంతైనా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు